Hi guys, Assalamualaikum It's me Lelash King So, sebelum kita mulakan video kali ni Please make sure korang bagi like, subscribe and comment And yang paling penting, jangan lupa bagi like and subscribe Sebab subscribe korang akan bantu bagi Lelash lagi banyak semangat Untuk buat lagi banyak-banyak video, ok? So, kita akan teruskan dengan video kali ni So, untuk video kali ni, Lelash akan jawab semua persoalan-persoalan korang Yang korang bagi dekat IG story lagi Sebab so, Lelash ada buat ask question dekat Lelash So, Lelash akan jawab semua persoalan Tentang apa yang korang tulis dekat ask question tu so hari ni kita akan lebih pergi detail tentang pendidikan awal kanak-kanak so Lelak akan kupaskan, bincangkan dan terangkan tentang pendidikan awal kanak-kanak ni kepada masyarakat-masyarakat dekat luar and mentality-mentality orang de orang Malaysia sekarang ok, yang selalu pandang rendah dekat pendidikan awal kanak-kanak ni so hari ni akan kupas dengan lebih detail tentang pendidikan awal kanak-kanak so kalau korang nak tahu apa yang kita akan bincangkan hari ni please make sure korang keep on watching ok Okay, so Lely dah dapat Kalau korang tengok Lely dah dapat semua soalan-soalan yang Followers Lely tanya So Lely akan jawab semua soalan ni Yang Lely dapat ni ok So kalau yang berkaitan Lely jawab So kalau yang tak berkaitan tu Tak ada berkaitan dengan pendidikan Ataupun belajar Lely takkan jawab So Lely minta maaf pada yang tanya mengarut. So Lely akan jawab soalan-soalan yang penting Dan berkaitan dengan pendidikan Atau belajar sahaja ok Alright, so soalan pertama kita akan jawab Ok, ni daripada Fatin Bazila Fatin Bazila kawan lain ni Ok, dia tanya mmm, Kawan yang membantu dalam belajar Aku baru start ni, aku tak jumpa lagi member yang membantu Ok, macam ni kita nak tahu member yang membantu Ataupun member ala kisah kira kawan yang ada waktu kita susah Kalau kita nak nilai sama ada orang tu ikhlas tak perkawanan yang kita Kita tengok waktu kita susah Kalau waktu kita susah, dia ada dekat belakang kita Tolong kita, support kita tu Maksudnya tu betul-betul boleh dinamakan kawan Tapi kalau waktu kita susah, waktu kita pun tak tolong Waktu kita perlukan pertolongan tapi dia orang tak ada Tu bukan namanya kawan So hanya kawan untuk happy-happy Untuk gembira boleh Tapi untuk kawan susah senang jatuh naik korang Itu bukan dinamakan kawan okay? Cara nak memilih kawan hmm, Macam mana nak cara pilih kawan Korang tengok waktu korang susah Korang tengok macam mana dia berkawan dengan korang Macam mana tengok dia bergaul dengan korang Adakah sama sama rata dengan kawan-kawan korang yang lain Ataupun dia ni macam orang yang ni Dia macam orang yang ni macam yang cantik Yang baik-baik, yang kaya-kaya Dia lain elok tapi yang kafe korang Dia lain macam tak So please make sure korang pandai lah pilih kawan yang elok untuk korang okay? So macam kawan-kawan lain ni Kawan-kawan lain yang sekarang lah Macam Anji Ika, Farah Leha Farahin, classmate Laili ke semuanya Semua tu ada waktu Laili susah Dia orang akan bantu waktu Laili memerlukan pertolongan Waktu tak ada siapa yang tolong Laili Waktu tu lah dia orang datang tolong Laili Itulah boleh dinamakan kawan Yang ada dengan korang waktu jatuh bangun korang Okay So panjangnya Laili explain Okay seterusnya kita akan jawab tentang uh, Daripada Alia Hisham Dia kata macam mana nak manage masa Okay uh, Macam Laili sendiri Laili selalu akan listkan apa yang penting And apa yang perlu dibuat Okay so benda-benda yang tak penting tu Korang tahu lah tepi dulu Ataupun selesaikan kemudian Macam Laili Laili akan selesaikan kerja-kerja yang macam Kena atas cepat uh, Due date dah nak dekat Ataupun uh, benda-benda yang penting lah Untuk Ataupun benda-benda yang markah besar Itu memang Lely akan buat cepat Sebab Lely nak buat kerja tu Tak tegur pukul-pukul So bila korang tak buat tegur pukul-pukul Atau rushing last minute Korang akan dapat si kerja yang cantik so, Sebab tu kalau korang dapat assignment Korang dah dapat Kalau korang dah tahu detail Semua apa yang nak kena buat Korang terus buat So benda tu tak akan tertangguh-tangguh tau Buat kerja awal And then kalau macam Lely pula Kalau dekat hostel Selalunya waktu habis kelas petang tu Lelak akan rehat So bila dah malam Pada mana mandi dah solat maghrib atau isyak macam tu Lelak akan terus buat kerja Buatlah kerja-kerja yang penting yang macam dah nak dekat minggu depan ke dua lagi minggu nak hantar So Lelak akan terus buat kerja tu So kerja tu tak tertangguh So bila kerja tak tertangguh Korang pun akan rasa free macam tenang Tak ada kelang kabut Tegur-pugur pun nak setkan kerja-kerja yang Melambat-lambat kan Okay So seterusnya rasa macam susah tak? Jadi pemimpin Mimi Ariza dia kata rasa macam susah tak nak terapkan nilai sosial dalam diri budak-budak. For me, bagi Laili apa yang Laili faham, sosial ni adalah cara kanak-kanak tu berinteraksi, cara kanak-kanak tu bergaul, cara kanak-kanak tu bergaul lah, mostly bergaul, berinteraksi, bercakap semua kan. Kanak-kanak ni bagi Laili senang je. 
dia macam jumpa kawan pun dia dah boleh bercakap. Kalau dia dah, dah boleh bercakap tu kira dia dah pandai bersosial lah. Kita dia nak main sama-sama, nak pinjam mainan kawan-kawan. Itu -kawan. kira dia dah pandai bersosial lah. So, tak perlu risau. Kadang-kadang kebanyakan dia memang dah pandai bersosial. Dia sendiri akan gerakkan diri dia untuk bersosial dengan orang. Okay? Kat, apa macam nak biasakan kanak-kanak tu introvert atau extrovert. Introvert ni dia lebih kepada berdiam diri. Dia sendiri. Dia tak banyak bercakap. Dia banyak bermain sendiri. Kalau extrovert dia ni senang bergaul. Senang berborak. Senang bercakap. Macam tu lah. Okay nak biasakan. Tapi, tapi bagi Lely kat budak-budak ni senang je. Dia memang jenis yang extrovert. Senang bergaul. Okay. So seterusnya uh, daripada Amira Adri kena belajar bahasa berak budak ke? Okay. So selama Lely dah berapa sam ni Lely tak pernah lagi belajar cara bahasa berak budak. Okay. Sebab dalam pendidikan awal kanak-kanak ni Sebenarnya kita belajar cara atau teknik Strategi mengajar kanak-kanak Bukan cara nak ajar Alif Bata ke Nak sebut 1, 2, 3 ke Nak sebut ABC ke Kita orang tak belajar benda tu Kita orang kena belajar Tapi tak mau, tak pergi mau detail tentang tu Kita orang lebih kepada Psikologi Kita orang lebih kepada Uh, strategi mengajar Kita orang lebih kepada teknik mengajar Kita orang belajar benda-benda macam tu Sebenarnya teknik belajar Strategi mengajar ni banyak Sebab tu Sekejap cakap Sebab tu kuasa bukanlah senang sebenarnya Kita orang lebih belajar kepada teori Kepada sejarah Kepada bab-bab psikologi lah Berkenaan dengan kanak-kanak Kita orang lebih ke arah tu Bukan mengajar untuk cara bahasa fira Budak untuk mengajar ahli bata ABC dan sebagainya Kita orang belajar tapi hmm, Tak detail Kita orang lebih kepada teknik Mengajar kanak-kanak So berapa kali assignment kena reject? Assignment kena reject Waktu Sam uh, Dua ke tiga tak silap Sam reject psikologi Uish Dekat sepuluh kali kita orang kena reject assignment Sebab masalah yang kecil-kecil sahaja Eh normal guys Kalau dekat universiti kena reject assignment tu biasa Sebab nanya Lecturer reject assignment korang Sebab nak bantu naikkan markah korang Kalau dia tak, tak kisah langsung bahasa korang Dia macam ah ok bagi je lah Kalau dapat markah sikit pun bukan salah aku Salah dia So sebenarnya tu nak bantu korang dapat banyak Marka. So jangan risau kalau SMA korang nak reject Jangan rasa rendah diri So yang lecturer korang nak bantu korang okay? Kita orang pernah je SMA kena campak, SMA kena koyak Itu normal gang, universiti kena campak Kena koyak, kena reject tu benda normal So sebab korang kena fikir Secara positif, ni, lecturer korang nak bantu Bagi markah tinggi dekat korang Okay, okay seterusnya Berapa kredit nak masuk uh, Kos pendidikan orang kat kanan ni Okay, apa yang Lely baca daripada uh, UNISA sendiri bagi Dia kata kredit untuk masuk ke dalam pendidikan awal kanak-kanak untuk UNISA Sekurang-kurangnya lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian dalam mana-mana pelajaran Atau kelayakan yang setaraf dengannya Wajib kredit 3 subjek termasuk bahasa Melayu So, tu penting Kalau dekat uh, UPSI, Lely rasa lagi tinggi lah dia punya demand untuk masuk ke dalam universiti dia orang sebab dia orang IPTA macam Laili, Laili half government and half swasta. Kita orang bawa kerajaan selangor tapi dalam masa yang sama kita orang juga adalah swasta. Okay macam mana Tufi kena masuk kos preschool? Okay sebenarnya nak masuk kos preschool ni adalah disebabkan uh, ayah Laili sebenarnya memulai Laili nak masuk ke kos science tapi parents saya tak kasih dia orang kata tak payah kat long. Kat long masuk je uh, pendidikan kanak-kanak. At least kalau dah habis kita boleh buka taska atau tadika sendiri kan. So kita boleh jadi pengusuh, pengusuh atau pengurus taska sendiri. Okay. Taska kita sendiri. Okay. <sighs> favorite lecturer. Favorite lecturer ni ramai. Mostly yang ajar ni semua favorite lecturer ni. Antaranya Madam Uzaira, Miss Waina. Uh, Miss Rohini uh, Madam Zira Madam Zira pun favourite okay. Lepas tu Cikgu ABY uh, Saim CAD Siapa lagi ya Ramai lah semua lagi sayang Tak ada yang lagi tak sayang Actually semua lagi sayang Okay how lagi ignore orang yang Sub 
how to ignore or some tips to ignore toxic people Okay, macam lain ni, lain ni pernah hadap juga benda tu Normal lah, kita akan jumpa macam-macam jenis manusia Kita akan berhadapan facing dan macam-macam jenis buku perangai manusia Okay, cara untuk ignore toxic people ni senang je Korang buat bodoh je apa yang do diorang buat dekat korang, okay Kalau diorang macam... Hmm, update apa-apa tentang korang atau heboh-hebohkan apa-apa je tentang korang korang buat je diri hidup korang tu macam bahagia tak ada apa-apa sebab orang yang jenis macam ni bila korang tak layan dia akan move on dan give up lah korang biar je buat bodoh je manusia macam tu and then kalau korang berani sikit korang bagi tahu dia eh kau ingat kau ni bagus sangat ke okay, nak buat aku macam ni kau, kau sedar tak sebenarnya kau tengah sebarkan ayat aku dekat semua orang kau ingat kau tu baik sangat ke don't worry guys manusia macam ni dia tak akan pergi jauh Allah tu ada, kita kena ingat tu okay? Allah tu maha mengurus segala-galanya Kenapa korang nak takut dengan manusia ciptaan Tuhan? Okay? Korang berdoa je, orang yang teranaknya doa dia makbul Okay, so seterusnya Perasaan mula masuk kos ni Okay, sebenarnya cerita macam ni lain nak masuk kos sains Tapi sebab satu subjek tak kredit iaitu subjek kimia Lain tak kredit subjek tu So lain tak dapat nak masuk kos sains So, lewat tu mula masuk tu macam dia tengah, dia tengah fikir, nak masuk kelas apa ni? Aku macam tak minat benda lain. Aku minat mengajar dan aku minat sains dia. And then Lali macam, okay takpelah. Abah suruh masuk kelas ni dengan awal kanan ni. So Lali ikut je macam, takpe. Setiap yang parents korang nak, mesti ada yang terbaik. So, ikut je apa yang parents korang nak. Lepas tu, Lali masuk sini memang rasa macam down lah. Takkan aku nak cikgu tadi kan. So, bila-bila kan. Macam, ah, tak suka. Okay. And then, bila ada satu rumah masuk Lali berjumpa dengan satu lecturer Kita orang kena buat mentor menti dengan lecturer And then, dia jadi lecturer And then, dia cerita experience dia macam mana dia jadi lecturer So, sejak daripada tu, Lali rasa macam Okay, aku dah ada cerita-cerita lain Iaitu aku nak jadi lecturer So, sejak daripada first time tu Lali masuk uni sen Dah pegang cerita-cerita lain, aku nak jadi lecturer Okay, insyaAllah Doakan Lali, okay So, seterusnya, tips dekan Amira Atri Kau jangan macam-macam Kau every sum dekan Kau lagi tinggi daripada aku, okay Okay, tips dekan Belajar awal, susun masa korang Jangan buat benda last minute Score korang punya assignment Score korang punya quiz atau test Score apa-apa je yang lecturer bagi Please make sure korang dapatkan carry mark yang tinggi Sebab carry mark yang tinggi akan bantu korang punya final exam Okay, so tu penting untuk dapat kering main Jangan main-main buat assignment Please buat betul-betul Waktu test jangan fikir Alah, test je pun Bukan apa pun Bukan final exam Korang jangan fikir macam tu Sebab Test dan quiz korang tu akan membantu korang punya final exam Kalau korang dah Dapat kering mark yang sikit Korang terpaksa Bursa Bersusah susah payah untuk final exam Final exam tu lebih susah daripada Nak dapat carry mark yang tinggi Korang faham tak? Berapa kos belajar? Kos belajar kita orang adalah RM14,300 Tidak termasuk hostel Okay uh, Yuran pendaftaran Every time berbeza-beza And kita kena bayar Yuran hostel Cerita lah kos PKK tu Pika ambil kos tu kat opsi Sebab tu pengarang dengan akak Okay sorry sikit eh Kakak awak Kakak awak Pendidikan awak kan nak Sika kau awak adalah seorang, salah seorang yang buat awak jadi nak masuk pendidikan awak tak Guys, pendidikan awak kanak-kanak ni best sangat Korang takkan rasa macam nak? Stress jumpa nombor, stress dengan nombor, akaun dan bla 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 Sebab kita akan jumpa benda tu, kita akan mau pergi kepada sejarah dan teori Tapi sejarah tak banyak sangat pun, dia lebih kepada teori Korang akan belajar tentang teori Hoi Gana, teori Jim Piaget, teori Albert Bandura, teori apa lagi? Scarf holding Macam-macam teori korang akan jumpa And setiap teori yang korang belajar tu adalah teori yang sangat menarik Tentang budak-budak Korang akan rasa suka dengar Bila lecturer korang cerita Serius saya ya, cakap Banyak gila teori And bila korang belajar teori Korang akan dapat um, Perhati seorang budak Adakah perkembangan dan pertumbuhan dia baik Ataupun adakah perkembangan dan pertumbuhan dia orang Uh, pada tahap yang betul Korang punya assignment Mau kepada teater, kajian Assignment AC tu Awal-awal time Dan lain-lain time ni kita orang banyak projek besar-besar Projek story carpet Banyak lah benda-benda yang best Dan pendidikan awal kat kanak ni okay? Susah tak nak buat kos ni Mostly kos ni macam Kalau nak bagi rate Tujuh Enam macam tu Dia ada susah dia ada senang dia 
For me, kos ni uh, kalau korang malas, susah lah. Kalau korang rajin, senang lah. Sama je, semua kos macam tu. Ada susah, ada senang dia kan, ada struggle dia. Sebenarnya so, Amirah Adri, salam kat Laili. Kalau ambil kos ni, apa je kerja yang boleh dapat? Respon please. Hey, aku rasa nak tumbuk perempuan ni. Okay, Amirah Adri ni kawan Laili, okay. Okay, sebenarnya dalam pendidikan awal kanak-kanak ni Korang bukan saja akan menjadi cikgu tadika Sebenarnya korang ada satu langkah Untuk menjadi counselling ataupun pakar psikologi Okay, sebab dalam kos kita orang Kita orang akan banyak sangat-sangat belajar tentang psikologi Untuk kos saya je lah dah ambil dua psikologi Iaitu psikologi pendidikan dan psikologi uh, Kanak-kanak tak silap ni And dua-dua subjek ni yang tentang psikologi Benda yang sama je korang belajar Tapi dia akan lebih more detail tentang kanak-kanak lah Okay Uh, antara kerja yang korang boleh pergi adalah penasihat keluarga, pakar kaunseling, uh, trainer physiotherapy So kita akan belajar tentang uh, keperluan, kanak-kanak berkeperluan khas So menjadi majikan di tadika, tadika sendiri dan pensyarah So bila korang dah masuk kos ni, korang dah dapat satu lesen ataupun satu sijil Untuk korang buka tadika atau taskar korang sendiri tau itulah kelebihan dalam pendidikan awak kanak korang boleh jadi majikan sendiri kot untuk syarikat korang untuk korang punya taskar tadika sendiri korang tak nak ke korang ada ada bisnes sendiri korang dalam masuk kos ni korang boleh buat bisnes tau macam-macam bisnes kalau macam antara lecture-lecture lain ni korang buat buku korang buat apps apps untuk kanak-kanak korang buat macam-macam berkaitan dengan pendidikan awak kanak Sebenarnya banyak tau cabang pendidikan awak kanak Kalau korang masuk, korang akan jumpa Banyak gila cabang yang korang boleh pergi Bukan saja menjadi cikgu tadikah okay? So jangan risau Kalau korang fikir untuk masuk ke cikgu tadikah Tak macam-macam benda kita, kita boleh jadi Mungkin korang tak masuk dalam kos ni Korang, so korang tak terdah lagi Dengan uh, Apa-apa berkaitan dengan pendidikan awak kanak Tapi kalau korang pergi detail, korang masuk dalam kos ni Korang tahu apa yang korang boleh jadi Korang boleh tahu hala tuju korang Okay, so selesnya Kak Laili pernah kena marah dengan lecturer Kau ni kamera Tak apalah aku jawab, okay Pernah kena marah dengan lecturer Pernah kot, tapi tak ingat Pernah je Satu kelas kena marah, ha ha Satu kelas kena marah sebab salah buat assignment Salah tulis nama dia Pasal assignment kena campak Kalau kelas tadi tahu dah siapa kan <laughs> Okay, mula-mula masuk you Benda apa yang paling takut Saya tak Mula-mula masuk you Tak takut kot <laughs> tak, saya tak takut sebab dia rasa macam susah tak sabar masa you sebab dia nak belajar okay, So nak, dia nak rasa macam mana rasa hidup kat universiti so, Pernah rasa dam tak sebab apa? Wow, aku pernah nangis pukul 3 pagi house roommate lagi je tahu Dini kalau tu tengok Lagi bangun and tiba-tiba lagi nangis so, Waktu tu lagi tengah rasa down sebab something And waktu tu down lagi teruk gila sampai boleh kata hari-hari lagi nangis And lagi stress lagi satu sebab benda lain Pernah je rasa down Korang belajar Ataupun korang pergi mana-mana Korang masih akan ada naik dan turun korang Sebab bila kita ada kelebihan Orang akan Orang akan cuba menjatuh-jatuh-jatuhkan kita Lain ni banyak je kena Tapi buat bodoh je okay? Aku hidup untuk diri aku Bukan untuk puaskan hati kau Macam tu Lelah sekali Lelah dapat deal je dengan benda yang buat Lelah rasa down tu Lelah rasa Lelah Lelah rasa macam Alah takde apalah Benda simple je Aku dah malas nak ada Dan tak kurang lah nak buat apa Okay So seterusnya Macam mana nampak yang kena macam Lelah Okay So kalau korang tanya Kawan-kawan Lelah Lelah adalah seorang yang jenis Overconfident Kan kena overconfident Lelah Sampai buat diri Lelah um, Macam nak cakap Buat diri Lelah sampai Ditimpa masalah lah senang cerita Sampai kadang-kadang ada je salah Sebab apa? Sebab overconfident So korang jangan ikut perangai Lelah yang overconfident ni Okay So sebenarnya overconfident ni tak baik Okay Okay kos belanja dan hostel Okay kalau kos belanja uh, Macam Lelah Lelah sebab buat kereta kan So kadang-kadang setiap minggu balik Lelah kena spend 40 atau 30 ringgit untuk balik 30 isi minyak dengan duit tu semua Sebab dari hostel naik ke Puchong pun dah satu jam setengah atau dua jam kalau jam lagi lama Untuk so, hostel pula, hostel adalah uh, apa ni? Dua yuran yang berbeza dan di dua yuran berbeza Satu short sum dan satu long sum Kalau long sum adalah berharga 800 lebih Kalau short sum berharga 400 lebih Short sum untuk 3 hingga 4, eh 2 hingga 3 bulan Kalau long sum 3 hingga 4 bulan macam tu lah Okay Nak tahu ambil aliran apa please Okay waktu Lely sekolah Waktu Lely kat sekolah Lely ambil aliran sains tulen And Lely ambil semua sekali at math 
biology Lain tak tukar memang ambil sense lain Okay Korang ada buat lesson plan Nanti kita orang buat RPH Kita orang buat RP I RP A uh, Apa lagi ya RP RPS Rancangan pengajaran slot RPH Rancangan pengajaran harian RPI Rancangan pengajaran individu Apa lagi satu lah Tak ingat lah RPA Rancangan pengajaran aktiviti lah Tak ingat Okay ada Kita orang ada buat lesson plan Okay berapa banyak subjek And apa yang Apa subjek ni Berapa banyak subjek Setiap long Setiap long sum Kita orang akan ambil 6 hingga 7 subjek Untuk short sum Kita orang akan ambil 2 hingga 3 subjek Apa subjek ni Kita orang akan belajar psikologi Kita orang belajar strategi Kita orang belajar pengurusan Kadang-kadang khas Kita orang akan belajar pengurusan Taska atau tadika Kita orang belajar uh, Perkembangan bahasa Kadang-kadang Kita orang belajar Matematik untuk kanak-kanak Sains untuk kanak-kanak Kita orang akan belajar Apa lagi Pasal pendidikan Pedagogi Lepas tu Profesional in English Lepas tu orang akan ambil Bahasa asing Kacau lain Kena French Ada yang ambil Mandarin Ada yang ambil Bahasa Arab Okay So seterusnya Kos total untuk buat Sama je berapa Nak tahu sebab Member kat tempat kita Member kata Banyak guna duit Ya yes, dalam kos pendidikan Kanak-kanak memang Banyak guna duit, duit Guna duit Okay Kadang-kadang Untuk buku sahaja Kita orang spend Untuk satu sum Dekat dua Tiga tiga ratus ringgit Untuk buku saja. Kadang-kadang Satu buku dah harga Empat puluh ringgit Tiga puluh ringgit Memang mahal Lepas tu Itu untuk buku saja Dua tiga ratus Kadang-kadang Setiap assignment Satu subjek Kita akan ada Grouping and individu Kalau grouping tu Mostly akan guna banyak duit And individu Depends Kadang-kadang Buat isi je Kadang-kadang Kena ada buat projek juga Tapi memang banyak Guna duit Kadang-kadang Habis satu sem dekat dua tiga empat ratus untuk assignment saja banyak. Jadi so, kita banyak buat bahan bantu mengajar atau ABM kita banyak guna duit. Kadang-kadang yang saya betul dapat simple benda senang guna kotak aja. Tapi di sebalik itu kita tak tahu macam berapa struggle-nya keluarkan duit untuk assignment tu. Okay. So kalau korang ada benda kalau korang nak buat ABM atau assignment please buat benda yang uh, boleh guna kemudian Maksudnya kalau korang buat ABM tu Korang boleh guna untuk praktikal korang So korang takkan membantai yang celak-celak yang cakap Okay Gun Buat something yang korang boleh guna untuk masa hadapan korang Macam tu Ataupun buat something yang korang boleh guna untuk subjek lain Okay Lecture lain-lain So lecture takkan tahu pun korang guna benda yang sama Okay So sebenarnya Susah atau senang nak catatkan pointer Sebab ramai cakap di pak Di diploma peringkat kena Sam 1 dah, cak, dah macam 1.5 macam tu Oh seriously Okay waktu Sam 1 memang serius susah nak skor Sebab kita orang baru masuk macam bodoh-bodoh lagi Tak tahu apa benda nak kena belajar Dan ni pun waktu Sam 1 Dan ni dapat 3.1 Lepas tu bila dah dapat rendah macam tu Dah sedang juga So sejak Sam 2 Dan dah struggle Memang struggle Nak exam dapat good result Memang kena struggle Macam tu mana pun Kalau pergi mana-mana subjek pun Nak dapat good result Memang kena struggle So let's just nak share dengan korang My result ha, Kalau korang kata macam Dinis-dinis hmm, tu Okay So Lelia akan tujuh ni Semua subjek yang Lelia ambil Okay Lelia ada ambil tujuh subjek Tak selesai like, tujuh atau enam And then This is the result Untuk scam tu and then to solve it, to solve it, to lay it up at the point to just me like Ini bukan nak riak atau nak menunjuk Ini just nak motivate korang Belajar betul-betul okay? Tak sepertinya korang bodoh Korang tak boleh berjaya dekat alam universiti Korang boleh Tapi korang kena put more effort lah Korang kena pusat lebih Jangan uh, ikut orang kalau orang tak belajar Korang tak belajar Jangan Jadi diri korang sendiri Berusaha sedaya upaya untuk bangunkan parents korang Jangan terlalu rasa senang Dekat alam universiti okay? Universiti adalah satu jalan untuk korang dapat Dapatkan kerja So cari 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 Result yang terbaik Untuk diri korang sendiri Okay So itu just tip Bukan nak riak Bukan nak menunjuk Just nak bagi korang semangat Untuk belajar lebih Baik Untuk belajar lebih Bagus Perpaksanya Okay Challenge check up Kira mak korang kena tinggi Untuk senangkan korang punya Pointer lah So final exam korang Okay Itu sangat penting Hmm I tak sure 1.5 tu I was really rendah sangat 1.5 tu Ke kawan-kawan tak belajar So kawan-kawan ini pun yang bodoh-bodoh pun Tak ada lah bodoh Yang macam kurang bijak pun 2.5 2.3, 2.7 Tak adalah bawah sangat sangat macam tu 
Yang paling 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 common pun lah kan 2.5, 2.7, 2.8 macam tu Depends lah kadang tengok lecturer korang Kadang-kadang lecturer korang tak membantu sebab tu dia korang punya point terendah Kalau macam kat Yisai kebanyakan lecturer banyak membantu Untuk naikkan point korang Okay Kat lady belanja makan tiap hari berapa Okay kalau kat Unicel Alhamdulillah Lady dapat housemate yang macam rajin gila masak Macam Kalau lady lapar je Aku boleh give bilik dia Weh aku lapar Pasal nanti dia masakkan makaroni goreng Anja thank you Dia je tahu kalau lady lapar malam-malam Lady makan datang bilik dia Weh aku lapar Asal kata kau nak apa Kau nak makan makaroni goreng Asal dia masak Tak housemate lady Dia rajin masak So lady banyak Jimat dekat situ lah Ada orang masak Okay so seterusnya Apa Lely fikir bila orang kata Belajar ni ada kerja ke Lely Dan kadang-kadang bila orang cakap Oh jadi cikgu tadi kau je ke Ah tu dalam hati Lely Kau siapa je Aku baru diploma Aku kau ada cikgu macam ni Kau tunggu aku ambil degree Aku ambil master Aku jadi lecturer Ha aku cakap Makcik saya dah jadi lecturer Ha memang lah Habis cikgu tadi kau je kan Kadang-kadang orang mentor-mentor orang masyarakat sekarang Dia fikir pendidikan orang kanak Dia ingat pendidikan orang kanak ni tadi kaji Dia tak tahu sebenarnya tau Sebenarnya orang-orang macam ni tak educated tentang Belajar ni Kalau orang-orang yang educated Kalau cakap pendidikan orang kanak Oh bagus-bagus-bagus Bagus tu kos ni Kalau kita boleh bezakan tau Orang yang educated dengan orang tak educated Kalau orang yang educated Dia akan support kita tau Dalam kos benda kau kanak ni Tapi kalau orang yang tak educated Oh kos tu Belajar cik cik gue tadi kah je Ajar alih batai ABC Mampus kau lah <laughs> Penat tau dengan orang-orang macam ni Tak ada tak tahu macam mana struggle ni kita Nak dapat point tu cantik Setiap, setiap sem Sekadar untuk jadi cik gue tadi kah Nak didik budak-budak Ingat senang ke nak didik budak-budak Okay Pendidikan awal kanak-kanak adalah satu pendidahan yang awal kepada kanak-kanak. Kalau kita orang tak, ada, kita tak dilatih, kalau manusia-manusia dekat dunia ni tak dilatih menjadi seorang pendidik untuk awal kanak-kanak, macam mana nak lahirkan engineer, nak lahirkan doktor, nak lahirkan polis, nak lahirkan apa lagi. Yang hebat-hebat tu, siapa yang... Siapa yang ajar dia orang waktu kecil? Siapa yang asuh dia orang? Siapa yang bagi pendidikan dekat dia orang kalau bukan guru-guru dekat pendidikan awal kanak-kanak tu? Tu penting mentaliti kurang. Betul kan balik mentaliti kurang. Siapa yang nak jadikan anak kurang pandai kalau bukan cikgu-cikgu pendidikan awal kanak-kanak? Siapa yang nak basuh berat kurang, anak-anak kurang kalau bukan pengasuh dekat atas kau tu? Macam mana belajar kos ni susah sangat ke untuk untuk adapt kos ni? Nak dapat dinis tu a lot of effort lah. Of course, semua subjek ada kena put a lot of effort, okay. Bukan senang untuk senang dan bukan susah untuk susah, okay. So, untuk dapatkan good result, korang kena pandai manage masa korang, belajar, assignment korang, bagi good result, carry mark yang orang elok untuk dapatkan dinis, okay. So, macam tu lah. Okay, belajar kos ni actually ke arah macam mana Assignment semua dah, dah jawab Tadi kan dekat awal Kita orang banyak pada kajian Kita orang pernah buat buku juga And ke arah macam mana Kita akan lebih more, more detail tentang kanak-kanak Okay, kita akan belajar Perkembangan pertumbuhan dia orang Tahap uh, Dari aspek kognitif Psychomotor Lepas tu Apa lagi? Efektif Efektif tu lebih kepada Kewaharuhan yang diorang Psychomotor tadi cakap Kognitif Social diorang ha, Kepada aspek-aspek ni Kita akan Bila korang masuk kelas ni Korang boleh buat Pemahatan kat budak So seterusnya uh, Risiko apa Lely rasa belajar dalam kelas ni Lely dah rasa tak ada risiko Sebab Lely rasa Kalau korang kan Contoh Kalau korang tak dapat uh, Jadi cikgu tadi kah Korang boleh buka atas kah Atau Korang punya tadi kat sendiri okay So korang kat situ dah boleh buat business Jadi rasa kos ni tak ada risiko Sebab korang boleh pergi jauh dengan kos ni Okay seterusnya so, hostel kat sana macam mana eh Ada banyak tak aktiviti yang kita boleh masuk Okay hostel kat sini Satu rumah dia macam apartmen Ada uh, veranda Ada tempat basuh baju Ada tempat sakut baju Ada dapur juga Lepas tu satu rumah Ada tiga bilik Satu bilik dua orang so, Satu rumah kira enam orang lah Korang boleh pilih siapa korang nak masuk Dalam rumah tu Contoh Kelasmik korang ha, Masuk enam-enam orang Kelasmik korang Korang boleh pilih waktu pendaftaran hostel tu Okay um, Aktiviti kat sana Banyak je club Korang boleh join macam club silat Club taekwondo Kalau macam dekat dalam Kau saya sendiri Ibra Lepas tu kalau macam Korang minat uh, Apa ni 
komando ke komando macam ala apa dah tak ingat macam tiba tiba tu <laughs> kalau tak hati tengok benda ni mesti dia cakap mesti dah mesti dah jerit apa nama club dia tak ingat apa nama club tu tapi banyak je banyak je aktiviti okay, macam dekat uni sektor di gym sendiri kalau macam kurang bosan ke nak bina badan ke kan macam nak kurus ke korang mana je pergi gym tu gym tu free kita orang ada pusat sukan pusat sukan tu ada ada apa ni tempat netball, tempat handball, tempat futsal, tempat bola rugby Kita orang ada tempat pergi Tempat winter macam-macam je Macam-macam yang Twitter ada berkayak Ada tasik juga Korang boleh berkayak kat situ Macam-macam Okay tips din list please Cari kawan-kawan yang pandai okay So sebenarnya Lali dah pernah tau share tips din list ni dekat previous punya video Korang check je ada Lali ada buat tips macam mana nak belajar untuk final exam Ada lelik Korang tengok kat situ macam mana lelik Explain lebih detail tentang nak dapat din list ni Okay Suka tengok you tell you Macam mana buat keyakinan nak buat video-video tu semua Thank you okay, Macam mana buat keyakinan hmm. Macam Laili Sebab Laili suka bercakap And Laili suka suka sangat-sangat sangat bercakap Kalau korang ignore je lah apa nak cakap Korang cakap je ikut suka korang <laughs> Korang cakap je apa yang korang suka Janji benda tu uh, Betul and tak mengarut Selagi benda tu elok untuk orang Dan share benda yang baik untuk orang tak apa. Okay je Okay Seterusnya so, daripada apa Apa nama Oh Kairun Naim Okay aku lupa nama kau Kairun Naim Apa yang seraga sangat Hello bro Sudah-sudah kau je apa yang seraga sangat Ah Masuk kau aku kau rasa juga Okay Hmm, kau selalu tak ramai lelaki tau Kalau lelaki masuk pendidikan orang kan Nak memang jadi kegilaan Sekolah-sekolah tadi kau Sebab nak dapat cikgu lelaki dalam pendidikan orang kan Ini sangat-sangat-sangat susah And memang Banyak juga demand untuk dapatkan cikgu lelaki So kalau korang masuk kos ni Yang lelaki Korang bertuah lah sebab korang minat dalam kos ni And senang ke senang dapat kerja Sebab susah tau nak cik cikgu lelaki Okay Okay. Kenapa cikgu kita selalu sengat dengar daripada satu pihak je Padahal benda tu kita tak buat pun Okay maybe sebab cikgu awak tu malas kot Dia rasa benda tu macam alah benda simple benda yang benda, benda tak ada besar sangat pun So dia rasa macam tak penting untuk dia sebab tu dia ignore Tapi cuba kalau awak rasa kalau benda tu buat awak rasa stress and depressed Cuba awak bagi tahu dekat parents awak And suruh parents awak yang cakap dengan cikgu Mungkin de, uh, cikgu ni dengan ini bapa Dia lebih rasa macam takut sikit okay? Sebab bila dengan budak-budak dia dah biasa Dia tahu perangai kita So dia rasa macam dia boleh kawal benda tu But di sentang sekarang-kadang cikgu ni Dia tak tahu tau apa yang student tu alami So kalau korang rasa korang tak dapat nak kawal benda tu And benda tu buat korang lagi stress and depressed Korang bagi cerita parents korang And pergi suruh parents korang jumpa dengan cikgu tu Cakap elok-elok, slot tak elok-elok Okay, kalau korang tak tahu sangat, korang pergi dekat bilik kaunseling Bilik kaunseling tu akan bantu korang bagi nasihat dekat korang, okay Macam sekolah-sekolah biasa, ada kan kaunseling Korang pergi je dekat kaunseling, korang cerita masalah korang Jangan malu untuk jumpa kaunseling Sebab so, kaunseling tu akan simpan rasa korang Melainkan mulut dia mulut tak simpan rasa Tapi, soalan cik kaunseling memang dia simpan rasa lah Okay, thank you korang untuk bertanya-tanya soalan-soalan yang korang bagi Terima kasih sangat-sangat sebab bagi respon dekat Lailin Terima kasih untuk semua yang bertanyakan soalan Terima kasih sangat And jangan lupa bagi Lailin like, subscribe and comment dekat bawah Jangan lupa bagi Lailin cadangan idea Video apa yang korang nak Supaya Lely boleh buat lagi banyak-banyak video lepas ni Okay, jangan lupa bagi Lely like, subscribe and comment And Lely harap Lely boleh jumpa dengan korang To the next video Bye-bye